。哎，今儿老大怎么还没来呀？你这消息也太落后了，咱老大换人了。啊？啥意思啊？绕着不是咱老大了？哎，童姐，你知道吗？这个新来的老大呀，比若姐的职位还要高，管的事儿还要多呢。你你听谁说的呀？人事部的建议跟我说的，他们人事部都知道，是吗？嗯，今儿过来啊？对呀、啊嗯。老大第一次给咱们开会，大家给他鼓鼓掌。好了，不用鼓掌了。大家好，我是雷蒙德。从今天起，罗姐的工作交到我这里。我的原则是：高效、简洁。以后开会的时候，尽量的长话短说。瑞梦，我们的这个财务部的报表已经做好了。啊，时间有限，我们就不用一个部门一个部门的讲了。你们的工作效率还有工作进度，罗姐呢，我们做过交接，我会私下里到你们每一个部门单独开会的。我们现在公司最主要的工作是进行第二轮的融资，第一轮的融资完成的非常出色，财务部门的工作完成度非常高啊！谢谢，是我带着小金一起做的。嗯，谢谢你们的付出。不过既然是我来呢，就要做一些调整。以前 Roger 的风格呢是卡支出、重节流，我觉得应该适当的在创收上下功夫，在客户方面要舍得花钱。marketing 这块儿，加大力度，该做的广告不能少。好，没问题。另外，财务报表这方面写作良莠不齐，有的写的立足不准，有的抓不住重点，有的核算的颗粒度太粗了。这份报表谁做的？这个是童文杰做的。童文杰，今天来了吗？在。这份报告写的非常好，和我刚才说的方向是一致的。我希望大家以这个报表为标准。感谢老大对我们财务部的肯定。呃，童文杰。你就按照老大的这个要求，把所有报表再重新整理一下啊。好，我们财务部呢一贯非常的严格，所以我的助理的工作能力也非常的强。助理，你做助理多久了？呃、嗯啊，他做助理十几年了。好，今天的会开到这儿，大家去工作吧。吃饭，吃饭去啊！吃饭去啊！李老师，哎，哎，你们先去，你们先去啊！哎，好，嗯，不吃饭？哦，我不吃了。这不刚会总完语文吗？我赶紧把下午那数学卷子捋一下。哎，那我帮你。啊、哦，不用不用不用，你赶紧去吃你的饭吧。啊，不是，我我早上给你买早餐，你也没吃，你这中饭也不打算吃了？哎，两顿不吃没事儿，你赶紧去吃吧。那怎么行啊？你这一日三餐不规律，你身体迟早要出大问题的呀。而且你下午要巡场，你万一有低血糖怎么办呀？潘老师，你能不能从现在开始不要打扰我了？没准我能提前把手里的活干完，留出点时间吃口饭呢。啊，那我去食堂帮你打过来，好吧？哎，不用打饭，我不吃了，谢谢。我知道了，食堂的饭菜不合你胃口，我帮你点。不用点了，我不吃。嗯、点好了。我都说了我不吃了，你点了也是浪费。点的什么呀？点了一份意面，一份海鲜面，你要吃哪个？我哪个也不吃，我想吃米饭。啊，那再帮你加个米饭。哎呀，我跟你开玩笑，我怎么说什么你信什么呀
，你点什么我吃什么，行吧？这还差不多。嗯，你还有事儿？啊，没事儿。哎哎，还真有一事儿。你能不能一气儿说完呀？我刚没想起来。你看，这什么呀？还记得刚开学那会儿，季洋洋开了辆法拉利过来吗？我记得。谁把这个做成表情包了？对呀、啊，同学们给我看的。现在大家都把这当一乐，到处传，影响多不好呀！所以我赶紧发给你看看，怎么办啊？这影响是挺不好的，但这些啊都得等这次期中考完试再说，因为这次考试太重要了。你这样吧，你把这个表情包发给我，我去找校长谈一下啊。然后你帮我捋一下数学卷子，千万别给我弄错了，啊，潘老师。麻烦你了，拜托了啊。行行行，那你一会儿记得过来吃东西啊。啊，你先放着吧。等我下午考完试再说。狗家一真是的，会不会干活啊？真是了。这个是谁的呀？都湿成这样了。赵文娟。我快递没被跑完。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来了。快递送我来全湿了，你现在没事吧？现在没事，都怪那新来的保洁阿姨，把那一桶水全都泼地下了。你哪儿找的保洁阿姨呀、啊？是不能用啊！刚有个报表不太明白，你再帮我看一下吗？哪儿不会？谢小姐，就是这里，我不知道该放在哪里。有一个从海底捞过来。哟，叶酸。金子，快看，小李，快看，叶酸钙片，孕妇吃的。孕妇吃的，这我有印象。咱公司还有孕妇呢。这是什么环境啊？哎，我看看是谁的。金总，啊，这是您的。嗯，啊，啊，对，这是我的。金总，您爱吃叶酸呢？这个，我闺蜜怀孕了，我给她买点营养品。不行啊，哎、行啊，这这怎么寄公司来的呢？好的好的，谢谢先生。哎，你这双十一没买东西啊？都是默认地址，改不了的，回头给他寄回去。嗯。先走慢走啊。我怎么觉得不对劲呢？我也是。这叶酸、DHA、钙片，咱金总啊，是不是怀孕了？他不都说了吗？他给他朋友买的。那你们就不懂了。哎，行了行了行了行了行了行了，行了，行了，干嘛干嘛去啊？快给你升职，给你那么多钱，你告诉我你想要干什么？我想你离婚。什么？你疯了吧？那我去总公司找大老板，让他给我评评理。哎，别别别别别别别别！这家干什么呀？都是成年人，有什么话不能好好说吗？干嘛那么冲动啊？把我搞臭了，我走了，你能得到什么好处？你告诉我啊！你一个女孩子。在公司里面，江湖这么险恶，没人跟你撑着拖着，你不就掉下去了吗？是吧？你看，你要是听我的，我现在公司的职位越来越高，我肯定给你补偿的，让你满意的，啊！为了在公司咱俩的前程，好好想想。
那个同学们好好做题啊，我去看一下。哎，吴老师，你们，谢谢啊。哎，您不是寄洋洋的妈妈吗？老师，哎，对，我现在是季阳的班主任啊。哎，您这是？啊，我感冒了。哦，我来开点药。呃，您身体也不舒服啊？啊，没有没有，那个今天不是同学们都在期中考吗？然后那个李萌老师一直忙，他没吃饭，有点低血糖。监考的时候呢，晕过去了。我刚刚把他送过来，赶紧输液呢。哎呀，太辛苦了，你们也是，真是不容易。没有没有，那您多注意身体。哎，啊，再见。好，你忙。这是您的降压药，您备好了。这是一周的量，按时吃药。好，谢谢了。哎，陈书记，嗯，呃，有个事儿，我不知道该说不该说。你说。哎，其实吧也没什么，但是呢，我发现了一个情况，觉得还是应该给你反映一下比较好。嗯，您看一下，这个表情包上的这个孩子是季区长的儿子，跟我的儿子都在春风中学念高三，之前我参加。呃，学生家长会的时候，我见过这孩子。我儿子跟我说，这个表情包现在在他们学校的群里，哎呦，传的可疯了。我刚看到的时候吧，觉得这不挺逗的吗？孩子们就瞎闹。但是您看一下，这个孩子的后面好像是一辆豪车，法拉利。这个要是传出去的话，嗯，您说是不是影响不太好？上次跟你说过，他这个噪音问题一定要解决，知道吗？啊，记不清了。还有这视线，记不清了。哦，贾主任，陈书记在您的办公室里。好，行，一会儿再说啊。啊，我是刚才路过才看见，看样子应该是要找您。找我？嗯，好。哟，书记，好，您怎么来了？啊，我呀，没事，到你这儿串串门。哎，刚开完会啊？对对对，上午专项小组来了，呃，下午碰个头，开个会。好。哎，对，喝杯水。哎，别忙别忙，老季来来来，坐着，我说两句就走。好好好，你看你忙的，来。哎呀，你看啊，你调咱们这工作有有段时间了吧？嗯，你看我这做书记的也没下来抽空我跟你聊聊天，怎么样？工作生活还适应吗？哎，谢谢书记关心，已经适应了。啊，对了，我正在写总结报告呢，准备跟您汇报一下最近的工作。不急不急。啊，对了，你是不是有一个上高中的儿子呀？对，十八岁了。是你儿子吧？对，是我儿子。是这样，我今天呢去医务室开降压药，正好碰到孙大夫。哎，你认识的？哦，认识认识。他说呀，他的儿子跟你儿子是同班同学。他说，这张照片啊，在他们班级里啊都传疯了。这件事儿，你知道吗？书记啊，我真不知道。哦，老季啊。
主要是你儿子身后这部车是个豪车，法拉利啊。书记，我先声明一下，首先这个法拉利不是我们家养的，而且我也没给我儿子买过什么车。不过书记，请您放心，这个图的事儿啊，我会了解一下，然后给您做个汇报。好，你不用那么紧张，等了解一些情况再说吧。呃，老七啊，我年长你几岁，有件事情呢，我得提醒你一下。啊啊！这工作认真负责固然是好，但是啊，也不能忽略了家庭啊，因为我们既是党员干部，同时也是做父亲的呀，所以这家里家外的，你得多操操心啊。嗯，书记您放心。我一定会妥善处理的。好，那不打扰你了，你忙着，我先走了。哎，书记，嗯，好，谢谢。书记慢走。哎。你知不知道这个洋洋被做成恶搞图片的事儿？他后边还有一辆法拉利，听说这个事儿在他们学校已经传开了。你知不知道这个事情？嗯。哎，刘静，听得见吗？刘静，你干嘛呢？我在开会呢。就是那个恶搞图片，洋洋被做成了恶搞图片了。洋洋的事儿，等回了家再说啊。我现在正在开会呢，大家都在等着我呢。我先挂了啊，回头再聊吧。
算什么呢？嗯，我赶上学校老师给我补录，我得赶紧来看一眼。上次辅导老师给我留的作业。明天考试，今晚还上家教？哎呀，不是家教，是老师线上一对一给我讲题。明儿不是要考理综吗？我想让老师再针对电厂那块再给我讲讲。哎，这样我心里还能踏实。哎，对了，你考的怎么样？今天？我啊，嗯，就那样呗。就那样是什么样啊？咱们现在可每次考试都跟班级流动有关系，你不担心啊？我担心什么？最差不就在技术班吗？嘿，那你也得往上考才行啊。你不是数学不好吗？老问我三角函数的题。其实你也可以试试这个掌门一对一这个家庭课程，找个老师给你辅导辅导。这上面老师啊讲的可比我好多了。行行，我回头看看。你怎么跟我妈似的？知足吧你，怕我爸妈管着，不像我，一年到头都见不着我爸妈几我巴不得这样，没人管我多自在，想干嘛干嘛。你等等，等会儿。等谁呀、啊？等我舅舅，他说他也要回老家，我跟他一块儿。你舅舅不是陪李老师去医院了吗？早回来了，李老师劲儿不知道怎么着就晕倒了，我看就累的。哎，哎，杨杨在。哎，就这样，怎么样？没事吧？没什么事儿，他不老不记得吃饭吗？就有点低血糖，带他去医院打了点葡萄糖，没什么事儿了。你们高三，他比你们还紧张，啊，每天就看着那个高考倒计时的表，数着日子过。我跟你说，你们可得好好学习啊，要对得起他啊。放心吧，舅舅。李老师用心良苦，我们都知道。嗯，哎，对了，今天可是英雄救美的好日子呀！怎么样，抓住了？李老师有没有特别特别感动？他是不是都快成了小舅妈了？当然特别感动。什么小舅妈、小舅妈的？严肃点。那你说学习的事呢？学习的事你都说过八百回了，我你这耳朵都要起茧子了。那也得听着。哎，我跟你们说啊，学习很重要。这个身体也很重要啊！知道了。天凉了，哎，对了，季洋洋，那个你回头多关心关心你妈妈啊。她怎么了？我刚刚在医院碰见你妈了。医院？她去医院了？嗯。她生了什么病啊？要不要紧？这个我就没多问了，反正她说她感冒了。不过你也别担心啊，我觉得没什么大事。最近不是那个变天降温了吗？好多人都感冒了。嗯，应该没什么事儿。我知道了，谢谢方老师。妈，我回来了。啊，我今天考试了。啊，我知道了。我觉得考的还行，那挺好啊。妈，你去哪儿啊？我出去一趟，有点事儿。你不吃饭了？你吃你的吧，不用管我了。嗯、汤在锅里啊，自己喝。妈，我。回来了，啊！今天怎么这么晚？啊，这电话都跟你说了嘛，开会，领导多说了几句。我今天真是着急上火呀！哎，我给你打电话说那个事儿，你都知道吗？电话？啊。哦。哎呀，你没听清楚。不是你也是
，洋洋被人做成恶搞图片了。恶搞图片，洋洋啊，怎么没听他说啊？不，不是你这个当妈的，怎么这么大的事情你都不知道？我又不是他的贴身保姆，天天跟着他上学呀、啊。他不说，我哪知道去？不是你看啊。你看，你看这图片。你知道这个图片是谁发给我的？我们区委的陈书记，我们区里好多同事的孩子和洋洋一个学校的。这个图片啊，在学校里都传开了。这图片怎么了？怎么了？不是你这，你糊涂了啊！你别嚷嚷，别嚷嚷啊！你等洋洋回来了，问清楚了再说。刘静，你真不能不把这事当回事儿。爸妈，我回来了。啊，回来了，洋洋。嗯，洋，你过来，我有事问你。什么事啊？过来，坐下。啊，这个恶搞图片怎么回事？这什么恶搞？就是个表情包呗，这同学开玩笑做的。开玩笑。有这样开玩笑的吗？你给我说清楚了，爸，这能有什么事啊？这种表情包我们同学经常做，就闹着玩的。您还有别的事吗？我们家还有两课要复习呢。坐下。问你，这车谁的？这车刘征的。借给杨洋开的，这事儿我知道。你知道？你知道为什么不告诉我？你刚才急是白脸的，我哪来得及说呀、啊？刘静，这我就要批评你了啊！这么大的事，你为什么不告诉我呢？这都两三个月都过去了，不也没事吗？你干嘛非得揪着这个干嘛呀？我揪着什么了？这车，这车不是跟那个什么什么，对，那个表情包有关系吗？我说说都不行了，问问都不行了。洋洋，这表情包是谁做的？防一防呗。哈哈，这说了半天啊，是你发小的儿子。啊。你呀、啊，你你还是上去找他去说理去吧啊。洋洋，我问你，他为什么做这个？前几天我跟同学一块打篮球，我把他表弟手机给砸坏了。我拜托您修呢嘛，就这事儿。是，他那个手机，我是托人去修去了，你没告诉他。那手机是他表弟亲自给我的，他当然知道了。不是，他知道了，他还做这个。洋洋，你在学校是不是得罪了什么人？是不是有人拿这个做文章？爸，这就一表情包，你反应这么大干嘛呀？洋洋，我跟你说啊，这可不是闹着玩了。你要知道，你是个官员的儿子。这事要是传出去，传到网上，我就是反面典型。老纪，哪有那么严重啊？你这说过了。书记都说要自救自查，你说严重不严重？行了，我听懂了。我开车是影响到您的光荣廉洁形象了，是吗？老纪，不说了，不说了，不说了。洋洋，赶紧回去复习去，明天不是还考试呢吗？快快快，快去！赶紧复习啊！李静，快！我今天说他哪儿不对了？你干嘛总拦着我？我怎么觉得今天你有点拎不清呢？平时你不是这样的。什么拎得清拎不清？这图片明明不是你儿子做的，是别人做的。你青红皂白上来就是一顿训，你看看洋洋那反应，你这叫拎得清啊？我不跟你掰扯这个事儿。反正方圆家就在楼上，一会儿咱俩上去，商量一下这个事情。要去你去，我累了。你。
媳妇儿，哎、嗯，瞧我这服务，石榴一粒一粒的，啊，柚子一块一块的，还行哈、啊。哎，你这衣服我没见你穿过，这兜真兜假兜啊？真的，哎，真兜啊。这樊问没带钥匙啊？肯定是没带钥匙。我这记得早上带钥匙了。来了来了，儿子，不带钥匙，儿子，哎呦。哎呦，老季，我以为是儿子呢。来来，快进，快进，我给你进。来来来，哎，你怎么来了？啊，王姐。哎，刘静呢？刘静在家吗？在在在在家呢，在家。来来，快请进，请进。来来，那么长时间也没串过门啊。来来来来来来，哎，户型看着亲切吧？户型一样。哦，对对对，咱不是正正楼上楼下吗？格格局不一样啊啊，格局是吧？我们没没没，哎，装修的。你喝点什么？啊，给你来，沏点茶，沏点茶。不用不用，不用麻烦。不行，那个跟你们说个事儿。啊，服务员啊，要不喝喝喝杯红酒？哎，坐坐坐坐坐，来，接着茶，接着水果，接着水果。哎，别别别，你别忙，来来，真真有事。你快坐着坐着坐着，哥姐。跟你说个事儿啊，哎，你说，看一下。爸妈回来了啊！哎哎哎哎哎，方方宇航过来过来，叫叫人先叫。啊，谁谁啊？来，那谁技术来了？技术，哎呦，技术好，技术啊。那个好，我跟你说，我今天语文啊，下笔如有神，数学公式定乾坤，英语堪比外国人，我终于找到当学霸的感觉。你拉倒吧，你吹什么？你当技术面瞎吹，人磊儿每次考七百多分都没见磊儿吹的这么天花乱坠。行了，你们这是谁？这是回屋了。一会儿技术，爸爸，一会儿我跟磊儿再去趟同学家，干嘛去啊？啊，找那个英子他们班有个同学叫陈宏宇、嗯，他妈是英语老师，找他拿两张卷子复习一下。哦，行行行，你快快去。行，那先把书包放了。来，晚上吃的怎么样？吃多，吃多。今天家里边就，这俩孩子更热闹。你说，老季是怎么怎么怎么了？走了。嗯。对呀、啊，其实你不用跟着去，你在家休息就行了，让方一凡一个人去就好了。没事，小姨，我去吧。哎呀，去真是的，陪他去。走，早点回来啊。哎，拿了卷子就回来。哎，老季，老季，哎，你说，你有什么急事？我就直说了啊，你说，真有个急事。不是，你看看这个，嗯、你看这个。嘿，哎，这是洋洋是吗？对对对。关键是这个车，车，就是哦，法拉利。哟，这这谁这谁弄？这不是害人吗？这是啊！对对对，本来我也担心的，后来我问了瑶瑶，说这个图是冯一凡做的。哎，童姐，嗯，童姐，你你先别气场，你过来，过来，过来，过来，过来，你过来，快点啊！怎么了？你看看这，你看这，你看，你看，你看上这个。<咳>关键是那个车啊，这是季洋洋，这是那法拉利，这是那这学校嘛？那天打架的时候，对吧？那这这开学的时候，这这这是方一凡做的。你说这孩子这这干干什么？这不是害人吗？这是啊，方一凡，别别别，哦，这这没这走了，对，方一凡，你别兴师问罪啊。我相信孩子没恶意，他们是闹着玩的。关键是我这个身份特殊啊。是是是是是。今天我们陈书记啊跟我谈话了，说这个图啊在学校里已经传开了。你看看你方，对不起啊，老季，老季，真抱歉，就就我这，哎呦，这孩子弄这么个东西，这是这不是害人吗？这是别急别急，我不是怪你们，现在孩子们玩的东西啊，跟我们不大一样。你说这个要是传出去，比如说传到这个微博上，对我们家影响太大了。政府一直强调廉政建设，是绝不能让别人产生误会。是是是，哎呦，这事弄的，不是，哎，这车这这这不是你们家的车吗？对吧？哎呀，你怎么想的？我一年的收入连个车轱辘都买不起。这车他舅舅的，他不是玩车的吗？嗯、做生意有点钱。行，那那现在现在老金，你看这事怎怎么办呢？我们想办法怎么处理一下啊？我呀，我有一个这样的想法啊。明天呢，等孩子们这个期中考完了以后呢，嗯、我们把校长和老师请过来做个人证，让两个孩子呢面对面的道个歉，澄清一下。嗯，对了，要让他们写一个书面的道歉信。交给学校啊，留个档，日后呢也有个凭证。行，这件事呢只能在校内处理，不能再发酵了。这是到此为止，这个就不能到社会上可不行。嗯，那行，那这样我们跟方一凡说一下，好吧？然后让让他写个检查，或者说看怎么怎么。呃，我们我们全面配合，好吧？老姐，你放心。哎、啊啊啊，还有一件事啊，嗯、这个文杰，你们不用担心。完事以后呢，我会跟校方说清楚，不会给孩子处分的。高三这个年纪，高考危险，对吧？我这事也到不了处分，这孩子开个玩笑的事情，就怕社会给他放大了，是吧？嗯
。那行，就这样啊，我就先回去了，咱们明天见，徐小姐。抱歉，老金，哎，你手机，你手机，啊、你把你把这图发给我，好好好，你微信转给我。哦哦哦，好，好，好，你你说这这这弄个检查能有用吗？有用啊。给学校留个凭证，如果有谁要啊，比如说扯皮扯什么事儿啊，哎，咱们有这个文字上的东西就没事，对吧？文字上东西很重要的。行，我明白了，我明白了。哎哎，行，我那我就走。抱歉，老金，我不送你下去了啊。哎，别送，别送，我来挺凉的。哎，再见，再见。哎哎，你说，你说你儿子干的这叫什么事儿啊？你说这是干什么？这不这是这不捣乱吗？在这儿。这是气死人了！真是发什么火呀？不是，我不是发火，我是着急。童杰，你说你那天打，哎，你哎，那天孩子打打架的时候，你是不是去了？我去了。他老师怎么说的？老师说打架不重要，重要是蹲班的事儿啊。这老师懂什么呀？他根本就不知道，这不是一个打架的事儿。哎呦，这关键有这法拉利的事儿，你知道，既然你忙了一辈子，就忙这事儿，对不对？人家是人家仕途，你弄这么个事儿，你说这将来是官怎么当人？将来人儿子啊，开了个法拉利，一个区长，你说他怎么跟人解释？你说这方玉凡这不闲的吗？他。气死我了，真是！不是，你也不能怪凡凡吧？他继承力如果自己没有法拉利，那他怕什么呢？他不怕人说呀！你说去吧，我也没有啊。文姐，你这，你这也太幼稚了吧？啊，这事儿跟他有没有法拉利有什么关系啊？啊，现在谁看这事儿是什么样子？没人看这事儿是什么样子，关键是怎么传，对不对？人家就传出去是什么就是什么，谁看辟谣的都看传谣的。不是，那你寄生里没有法拉利，那你干嘛允许自己儿子开着法拉利到处招摇呢？你不是没事找事儿吗？你就别再替你儿子掰扯了啊！打架是不是方玉凡打的？是不是他惹的祸？好，就算是打架，俩孩子全错了，当时解决完了，他没事闲着再做这么一动图干嘛？他这不是闲的吗？啊，没事找事儿，对不对？给人添麻烦。你说老纪上来，老纪是一领导，是一区长，人家上来。那是真急了，真没招了，真没办法了，才来开口求人呢。人家怎么解决这事情？你告诉方一凡，赶紧把这检查给写了，把这事给了了。不能随便写这个检查，你自己动动脑子。这检查到时候他说了要入党的，入党案的，那方一凡还怎么参加高考啊？这档案是要一辈子跟着的。我亲爱的媳妇儿，你刚才的幼稚，你是哪幼稚到底是吗？你听说过一中学生写个检查搁档案里的呀？啊，那档案得写多厚啊？你要按这个，我小时候档案得这么厚。对不对？你怎么可能呢？刚才老鸡哥说了，这是个很妥善的方法。孩子写了检查，家长互相都知道了，校长和老师都在那听着呢。这个事儿校内解决了，一旦传播出去，传出去一说，说这是怎么怎么回事，两边家长都承认了，都知道这事儿，俩孩子互相道歉了，不是事儿，车也不是他们家的，就完了。这你赶紧让方一凡写了吧。那好好的平白无故老个检查，还有，那万一他们家要真有法拉利呢？对不对？你平常看不看电视剧啊？啊，电视剧里怎么演的？那贪官都把钱藏在冰箱里边，怎么着这这继承力他疯了啊？给他儿子买个法拉利，让儿子把车开到学校去，生怕别人不知道他是贪官呀、啊？哎，可是这明天要考试啊，你让他写检查，方一凡哪有时间写检查呀、啊？哎呀，没让他写检查，谁让他写检查了？什么没让他写检查？你脑子坏了？你刚刚自己答应继承力的写检查的？我写呀，怎么会让他写呢？这不是我强项吗？赶紧写检查去！洋洋，爸，你干嘛呀？你先停一下，表情包的事儿，我跟你说一下。怎么还没完了呢？刚才不是都说清楚了吗？不，你，爸，我明天考英语呢，我得复习。能不能明天再说？不能明天说，明天必须解决。复习先放一放，不耽误这会儿。行，我听着。你说，洋洋，你不是孩子了，遇到这种事情，你一定要严肃对待。表情包的事情不是闹着玩的，你要有敏感性。明天我和你妈去学校，方一凡的爸爸妈妈也会去学校的。我们当着老师的面把这个事情正式处理了。怎么说着说着就跑老师那儿去了？您不会还要请校长吧？
命运之光，找回我越走越勇。哪怕要从高处俯冲，坠落摇晃，唤醒我的阵容。乘风踏浪，哪怕昨日。执着前方，像野马般拖着，只记梦中的唱。